нарын мандхаас шингэх хүртлэх өрөн удмнуудгийг дон сүлгэж явсан 800-ны тэртэх их Монгол улсын мандан батрал үүсэл хөгжил дорд хэлэгдлийн түүхэн үе мөчлөг бүхэнтэй хамт Монгол цус Монгол их өрнөөрөө бахрагдаг хэм бүхнийг их язгуурын түүхэн жимээр хамт таайлхыг өрж байна Сайсан байцхана хөгтөд түүхэн чимээр нэвтрүүлгийн хаан ээлжит дугаарыг эхлүүлж байна. Өнөөдөр багшин та бүхэнд Чингис хаан тэмүүжин гүр хаан Жамуу хоёрын хоорондын харилцааны асуудлаар тусгайлан ярьж өгөхөр бэлтгэлээ. Төрөөний нэвтрүүлгээрээ бид нар тэмүүжин маань Сөнгүр горхны хар зүрхний хөхнүүрт ирж нутаглаж тэндэн хамаг Монголын хаан дөрвөн жилүүдэж Чингис хаан цалаваад дуусан тийм ээ. За тэгээд Чингис хаан цаашдаа одоо хамгийн ойрын зорилго нь бол Монгол туурахт нэг нэгтгэж их Монгол улсын эзэн хаан болох цаашдын зорилт нь бол хаяа нийлсэн дэлхийн бусад улсуудыг одоо эзэлэх дэлхийд нэр сүрэн гаргах ийм л одоо хол ойрын зорилготой байсан гэдгийг таа бүхэн мэдэж байгаа. Тийм учраас ихний алхам бол хийгдсэн байна. Энэ ихний алхам хийгдэх явцад өөрийнх нь одоо багын амд жамуух а бас тодорхой хэмжээгээр нэг талаас сай дотхор болж байсан тал би нэг нөгөө талаас нөхрлөл нь холцсонтой холбогдуулаад хоёр үеийн үйл ойлголцож байсан тал би ер нь тэгтээн одоо сүүлийн үеийн түүхэн судалгаанаас хараад байхад а Чингис хаан гүр хаан жамуу хоёрыг бол Монголын хаан суудлын төлөө хоорондон өрсдөөс одоо тэмцэлдэж байсан өшөлдөж байсан байлдж байсан метр одоо янзал бүрээр ярьж тайлбарлаж хэлж байна да одоо кино зохиолч янз бүр ярил гаргаж байна за тэр яг өөр түүх судалж байгаа судалгааны явцад одоо өөрийнхөө итгэл үнэмшилтэл хүн тулгуурлаж янз бүрийн тайлбар хиндэ тийм ээ за энэ утгаар нь аваад үзэх юм бэл багшийнхан хувьд бол яг Чингис хаан тэмүүжин гүр хаан жамуу хоёр бол тэгтлэн их айхтар Монголын хаан төрийн суудлын төлөө аймаа амьдралаа зориулан өшөлтөн тэмцэлдэж байлд байлдан явж байсан тийм юм бол нэг харагддаггүй юм. А яг удам өгсөний хоо хөвд бол гарцаа байхгүй Монгол улсын хаан суудал суух ёстой хүн бол одоо Чингис хаан тэмүүжин тийм ээ. Энийг та бүхэн мэдэж байгаа. Уг гарлаараа одоо хабуул хаанаас эхлээд хааны удмын өндөр язгуурын хүн ер нь л одоо хамаг Монголын хаан болох жинхэнэ одоо дагуу ёс жормынхан дагуу явах юм бол Чингис хаан байна. А Жамуухын хувьд бол гарал үүслийн хувьд ч тэр а ер нь хамаг Монголын хаан болох боломжийн хувьд тэр чингисийг бодох юм бол хамаагүй дутуул да. Тэгээ жамуух энийгаа ч өөрөө ойлгодог. Жамуухын гарал үүслийг бол миний хөөгтөд мэдэн штэ. Хоёулаан одоо хяад барьжхан авгүй хуулвч чингисүүл одоо жинхэн боломжир богдын авал их нэрээс гарсан жинхэн цагаа ясны алтан ургийнхан хүн чингис тийм үү? а жамуух хувьд бол боломжоор богдын одоо давгур их их нэрээс гарсан тийм ээ нөгөө нэг давхар бийтэй эмгтэй олзолж явдаг үү дээ хамгийн анх тий тэрнээс нь гарсан тэр удмын одоо жадаран овгийн хүн шүү дээ тэгэхээр альч талаараа бол одоо хаан суудлын төлөө шинкстэй одоо улайрын өрсөлдөн тэмцэлдэх ийм боломж бол жамуух хувьд их муу байсан тийм ч учраас ингээд олон нум зохиолд үзээд байх жамуух бол ихэвчлэл ер нь чингисийн дэмцсэн тусалсан чингисийн одоо хуртхан хамаг монголын хаан болоосой гэж хүсэмжилж тэмүүлж байсан а чингистэй чингисийн яван дан их монгол улсын хаан болох нөхцөлийг бүрдүүлж байсан даажээ дэлхийн хүн болох нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө бүх ам амьдралаа зориулсан хүн юм шиг харагддаг штэ тийм учраас энэ утгаар нь багш нөө нөөдрийн хичээлийг бүр тусгайлан зөвхөн өөр түүхэн ямар нэгэн сэдв оруулахгүй гэр чингис жамуу хоёрын хооронд харилцааны асуудлаар орж байгаа нь ийм учиртай гэдгийг хэлж байна За тэгээ хоёр анд бол ерөөсөө хар багаас эхэлж анд найз бололцсон энийг та бүхэн төрүүчийн хичнээс мэдчихвэ тийм ээ 12 3 ономорны мөсөн дээр 
хоёул шагаа солилцож анхны анд барилдах ёслоо хийж байсан. За 15 6 насандаа одоо ном сумны болцсон солилцож хоёр дахь анд болох ёслоо хийж байсан. За 3 дахь нь болох тест зэрэг мэрэгдэг тайлаар мордож Булаа гэсэн бүртээ үжнийг одоо хамтран тэмцэж явж авцраад тэгээд хинтэй аймгийн нутаг биндэр сумын нутагт хорхоногийн голын эргэдэр жил 6 сар хоёулаа хамт амьдарч тэр үед мэрэгдээс олж ирсэн доктор яа бихэн эс олзлж авцарсан алтан бүс сайн чингис жамуухад өгч а жамуух мөн тэндээс олж ирж олзлж ирсэн алтан бүс сайн 19 сайхан барон чингисэд өгч хоёулаа хамт найз болцож гурван удаа амьдралдаа одоо амдгаа тангараг тавилцсан одоо ягаа чалцсаг одоо сайхан найз очиод та тий бүр одоо нуус товчонд хэлж үснээр үл сүүлгийн амдгаа тангараг тавилцснаас хойш бол хоёулаа бүр нэг гэртэн нэг өвөртөө хүртэл хонон өнжин одоо орж ярьж хуурч а найзлж нөхрөлж явсан юм хүмүүс яг тийм ойрын одоо анд найзууд болцсон байгаа юм. За тэгээ жил 6 сар болсны дараагаар нутаг ус солж нүгэд явахтаа нэг төрөө чингэчэл дээр багш нэг хэлсэн дээ жамуух чингэсэд ирээд за Атуны бэлчээрээ бодоод нэг хэсэг нь уудан жихад уучих хоны юмныг бэлчээрээ бодоод нэг хэсэг нь гол руу шихад уучих чи юу гэж бодож байна үү гэж асуусны нэ өвлөн ээжээс очиж энэ ямар учиртай үгүй гэж тэмүүжин асуудаг тийм ээ. Тэгэхээр хажуунаас нь бүртээ үжин за жамуу ханд жоохон уудамтах юм гэн лээ нэг жил гаран айл сайхалт явсаа одоо би тэтээ сууж байгаа байлгүй тус тустаа л одоо бууж ажил амьдралаа хөө ихсэл утгатай үгүй байна гэж хэлсэн тэр үгийг тэр утгаар нь ойлгоод чингис жамуухыгаа орхиад цаашаа нүгэ явчихдаг штэ тийм ээ. За энэ утгаар авалд ер нь үл одоо жамуухыгаан орхисон хүн нь бол чингис өөр юм. Тийм ээ. Орхиад нүгэ явчихж байна штэ. За жоохон тэр үгэн тийм утгатай ч байсан юм, утгагүй ч байсан юм, ядагч ч байсан л одоо тэгээд ээжтэйгээ нийлээд хатантайгаа нийлээд тэр үгэнд итгэхэд тэгж ойлгоод орхиад нүгэ явсан. Тэр чигээрээ нүүж явсаар байгаад тэр чи 1189 оны зууны ихэн сарын 16-17 оны өдрөө дэгдгийн 16-17 онд нүүж очингуу тан 18-ны өдрөө одоо хар зүрхний хөхн өрөнд өөрийн одоо ойрын язгуурт анхдуу хаад ноёд он суглуулж байгаа их хуралдаа хийгээд л тэгэд ерөөсөө хамаг Монголын хаанд өргөнж зүгтэй чингис хаан гэдэг сал авчихдаг да тийм ээ тий за тэгэд энэ утгаараа бол чингисэд жоохон яарсан тал байгаа юм а энд бас нэг имиг багш нь эмч хэлэхэд хаан болсон тухайгаан албан ёсоор хэрэдийн тойрол банд хэлүүлсэн тойрол ван хүлээж авсан за үнэхээр одоо хамаг монгол дотор хаан болох хувьтай заяатай төөрөгтэй нэг талаасаа язгуур угсаа гинч болсон одоо тэмүүжин чингисээс өөр хүн байхгүй тийм учраас одоо болдог хүн ан хамаг монгол хаан болгож яа харин одоо энэ хүний хаан нэгдсэн өдрлгөн дор нэгдмэл нэг санаа сэтгэл нэгтэй их нутгаа хамгаалж хол ойрын дайснаас одоо халдан дотлохоо сэргийлж яваарай гэсэн захаас захаад тойрол хаан бол албан ёсоор хүлээж авдаг за мөн өөрийн анд жамуухтаа бас хэлүүлдэг энтэд би хамаг монголын хаан болчихлоо ийм хоролтой хурлцаан гэдэг тэгээ жамуух ийг түүхийн өмнө болохтой зэрэг ихэд дургуй өсөж ундууцсаж хүлээж авсан битэр ингэж битсэн байдгийн яг ингэж сурвалж очихуудын их нарийн судлаад үсэх юм бол жамуух ч гэсэн энийг хүлээн зөвшөөрсөн байдгийн а харин ганцхан юм дээр жамуух жоохон ундууцсаж дургуйцсан байдгийн юу гэхдээ зэрэг алтан хучир хоёр дэл жоохон дургуйцсан байдгийн алтан хучир хоёр ч юм бол чингисийн үеэл штэ өөр өөр хэлдэл нөгөө хэний аавынх нь дүүгийн хөөгтөд байхгүй юу чингистэй үл одоо ах дүүсийн хөөгтөд үеэлүүд тэгээд алтан хучир хоёр ч хоёулаан тэмүүжинтэй хамт чингистэй тэр хорхоногт бас хамт жил 6 сар болохт нь хамт байсан байхгүй юу а тэгэхээр жамуух юу гэж уурлаж байна үгтэй зэрэг алтан хучир хоёр тэнд хамт ажиллаж амьдарч байхдаа чингисийг одоо тэмүүжинг чингис хаанд өргөмжилж хамаг монголын хаан болгох тухай асуудлаа ярьж хөрөөгүй байж а салаад нүгэд явчихтай зэрэг нь одоо тэнд аваачаад цөөхөлхнээ нийлээд ихэд хамаг монголын хаан болгочихтой яах юм бэ а ер нь бол одоо энэ алтан хучир хоёр л одоо ийшин тийш нь хов зөөж сүлбэлдэж бид нэрийг одоо хоормд нь салгасан байна зөрүүд одоо салгаж аваач тэнд одоо надаас төрүүлж гэдэг юм уу та одоо чингисийг хаан ширэнд өргөмжилсэн байна хамаг буруу нь бол энэ алтан хучир хоёрт байна гэж тэр хоёрт жоохон уурлсан байдаг юм а тэрний сөрөг л яг чингисийг бол одоо хаан ширэнд залгчихлаа хамаг монголын хаан боллоо гэдэгт бол нэг хаах төр эмзэглэж дургуйцсан юм бол байхгүй 
Тэгэхээр хүлэн зөвшөөрөөд байдаг. Хэрэв хүлэн зөвшөөрөөгөө л тэр чинь маш хурдан одоо уралдаад ямар нэгэн л одоо арах хэмжээ авах ёстой шүү дээ. А гүр хаан гэдэг цолон дөрвөнжлөгцөн явдал нь бол энэ чинь 1189 өнгөхөр чинь жамгшин гүр хаанд 1201 он дөрвөнжлөгцөн шүү дээ. 12 жил болж байна уу? 12 жилийн дараа өргөнжлөгцөн. Тэгэхээр үл ерөөсөө тэр чинкисийн хамгийн монголын хаан болсонтой өрсөлдөд тэмцэлдээ төрсөлдөд байсан юм бол жамуухад ерөөсөө байхгүй. Тэгж харагдаж байгаа үс тийм ээ. Манай зарим төвчд болохоор яадгийн ерөөсөө зэрэгцээд л Монгол улс хоёр хаантай болоод л тэгээд төрсөлдөд тэмцэлдээ явчихсан юм шиг ингэ тайлбарлаад байдаг. Хооронд 12 жилийн зөрөөтэй гэдэг чинь их хол зөрөө гэдгийг миний хөөгтөд бас бодлцсон шүү зэрэг. Нэг тал бас аяна. За хоёр дах нь үнэхээр одоо ингээд Чингис санд нь хамаг Монголын хаан болоод ингэчихсэн явдалд жамуух нэг дургуутсан юм юу гэхдээ зэрэг хамаг Монгол улсын хаан бол ер нь олонх одоо язгуурнуудын саналаар их хурлтайгаар хаан болох хэвээр. А тэгтэл Тэмүү жим маны асан өхөтэй зэрэг Алтан хучир Сочо бихи гэсэн нэг гурав дөрхөн хүний оролцоотойгоор хаан болчихсон. А хаан болохт нь одоо санал өгөх гол гол хүмүүсэнд бол жамуухын хажууд байсан байхгүй юу. Тэгэхээр үл энэ үл их хурлдээ үл бүрэлдэхүүний хувьд одоо жоохон таарахын болсон юм аал гэдгийг л тэн дээр л одоо жамуух юм яриад байдаг. За яг энэ хоёрын хооронд өрсөлдөөн тэмцэлтэн ч юм уу да ер нь одоо ихэлсэн байлдаан гэж зарим үедээ ярддаг тулалдаан гэж одоо зарим үедээ ярддаг энэ юм бол 1190 онд болсон юм байгаа юм. 1190 он гэдэг чинь 89 он 90 он гэдэг чинь хаан болсноос нэг жилийн дараагаар нэг жилийн дараагаар одоо энэ хинтэй аймгийн дадлал сумын нутаг далан балжууд гэдэг газар их том тулалдаан болсон гэж төөхөн тэмдэглэсэн байдаг 13 хүрээ энэ тулалдаан гэж төөхөн одоо тэмдэглэгэлцсэн байдаг за энийг бол үнэхээр энэ хоёр жамуух жанжинда одоо баатар чингисхан хоёрын хооронд бол далан балжуудын 13 хүрээ энэ тулалдаан гэдэг юм үнэхээр болсон үү нэг а тэгэхтэй энэ тулалдаанд Жамуух жохом ямар бодол санаа өвөрлөж байсан Чингис жохом ямар бодол санаа өвөрлөж байсан юм мэдхгүй. А жамуух бол Чингисээс өмнө нь одоо хамаагүй хүчтэй том сэргийн янжин болчихсон байсан хүн штэ. Тэгээ Чингисийг ерөөсөн ямар ч одоо цэрэггүй, айрмгүй баг л хинч биш шүү явахад жамуух чинь маш том цэрэг айрмтай, маш том одоо сэргийн янжин болчихсон юм хүн байхгүй юу. А тэр ч утгаараан одоо бүртэй үжнийг мөргдүүд олзлж яваа явчихад а жамуух тойрл хаан гурвуулаа сэрг улс төрийн нэг өвсөл болоод явах чинь жамуух бүхэл бүтэн хоёр төмөн сэрэг гаргаад явж мөргдөг давталаад их нэрийг нь авч өгчихсэн да тийм ээ тэгэхээр бол их өмнө нь томрчихсан том сэргийн янжин болчихсон энэ утгаараа бол чингисээс хамаагүй илүү а тэгтээ явах үү тэ далан балжуудын тулалдаанд хоёр талаасаа нийтдэн 13 хүрээний цэрэг гэдэгт нь 3 3 төмөн цэрэгтэй очсон гэж түүхэн тэмдэглэсэн байдаг. Чингисийн талаас 3 төмөн цэрэгтэй, а жамуухын талаас 3 төмөн цэрэгтэй, нийтэн 6 төмөн цэрэг гэдэг чинь 60 мянган цэрэг байх нэ тэ. 60 мянган цэрэгтэй ингээд тэгээ 60 мянган цэргэн тус тусдаа 13 13 хүрээ болгож баяршуулаад, хүрээ болгож баяршуулаад тэгээд хоорондоо тэмцэлцэн тулалцсан ийм түүхийн баримт үү тэ. Тэгтээ Монгол байлдааны ёс чаяг гэж бас дээр үеэс тогцсон ёс чаяг байна. Яг өөр хоорондоо байлтахтаа бол учиргүй ч одоо шүн нар юм уу өөр аргэндүүлээд хэнд ч хэлэхгүй дайра давтлаад их бочигнуулаад байдаг юм бол байхгүй. Томоохон дайн байлдааныг урдчилж хоёр үеиндээ мэдэгдэгдэг. Байлтах газраа товлдог, урдчилж уулзаад одоо яг хизээ эхэлхээ мэдэгдэг юм байсан. Энэ 13 хүрээний далан балжуудын тулдаан гэж гэсэн яг л ийм байдлаар хийгээд хоёр талаасаа гурав гурван төмөн цэр гаргана 13 хүрээгээр сэргүүтэй байрлуулна маргааш өглөө нар мантхаар байлдаан эхэлнэ тулалдаа эхэлнэ гэдэг хэд орой дохирч салаад шөнө сайхан 50 унтчихад өглөө нэг хэд байлдаан эхэлдэг энэ л журмаараа өглөө нэхэлсэн тэгээд нэг үт хүртэл сайхан тулалдж байгаагаад тийм ээ тэгээд үнсэндээ үл жамуух үнэхээр одоо давам гайлаад чингисийн гурван төмөн цэргийг ерөөсө хуйлруулж аваад ча тэр ононгийн зэрийн хавцал гэж газар аваач ашигчихсан. Хавцал гэдэг юм миний хөөгтөө мэдхгүй. Хоёр талаараа ийм том уултай ардаа цаашаагаар гарах газар байхгүй битүү одоо энэ уулын том амыг одоо 
хатта амы хавцал гэж нэрлэх юм. Тэр хавцал руу аваачаад чингисийн зэргийг ерөөсөө л хүмүүс аваачаад хийчихсэн. Ям ах. А тэгтээ зэрэг үл яг хөөхтэй зэрэг үндсэн дэвэл одоо чингис ялагдах нь бол тодорхой болоод ирсэн. А жамуу хөд чингисийг ялыг гэсэн бодол байхгүй учраас тэгээд цаашаа байлдаана үргэлжлүүлэхгүй ерөөсөө бүх зэргүүдийн зээрэн хавцал даваачаж хүм чийчихэнгүүтэ зэргүүд аваад буцаа яваад гэдэг байхгүй юу? А хэрв одоо чингисийг дараа дустгачих юм үнэхээр одоо чингисийг устгачихад өөрөө хаан ширээнд нь залдарчих юм гэсэн бол тэр дөрөнд одоо зэргийн тим том тактик хэрэглээ тим гой нөхсөл үүсч явах юм бол очиол дуусгаа хийчихэн штэ. Тэгэхгүй ерөөсө зэргүүдээ буцаад дотоод аваад гараа явчихдаг. А энэ бол юу хөхтэй зэрэг за чингисэ чи хэдийгээр хаан болсон ч гэсэн хүччэн одоо дутмаг байна шүү. гэдгийг л одоо анхаар уулсан анхаар болох жамх хувь уднаас одоо амдтаа анхаар уулсан анхаар болох чи надаас төрүүлж хаан болсон а гэхдээ чиний одоо зэргийн хүч нэг иймэрхүү л байна гэдгийг үзүүлсэн анхаар уулгаал гэж багш нь ойлгодгийн штэ тэгээгүй бол тэр чинь давхиж очиод эзлээд авалгүй яах вэ а харин тэгэд тэр хавцал даваачаад шахаж бүх зэргүүдийн тэгш нь оруулчихад байлдаана дуусгаад тулаана дуусгаад өөрийнхөө зэргийг аваад босож явах явстаа тэр урд нь жамуухыг дагаж явж байгаагаад сүүлд нь орхичход чингисийг дагаа явчихсан чонос овг гэж нэг овг байсан. Тэр овгийнхан та таарын гуутаа тэд нар дос өс шонзон ч бодож байсан юм уу? Эсвэл чингисэж явахын сүр үзүүлэж гэсэн юм уу? Тэр овгийнхан нэг харин нэлээдгүй хатсан байдаг. Тэ нэлээдгүй хатаад одоо тэр далан балжуудын байлдааны үеэр чонос овгийнхны залуучууд хөөхтүүдийг далан тогонд одоо буцалгаж алсан энтер гэж түүхэн тэмдэглсэн юм би. А тэгтээ жоохон тэр талан тоо халд уусан хаанч байсан тэр нь түүн аваачаад буслагч байсан юу ч юм мэдэхгүй тэгтээ орчуулгын алдаа юм уу үнэхээр тийм юм байсан юм уу тэр үл одоо багшийнхан санаанд багтдаггүй юм тэгтээ монгол энэ уус төвчөнд яг одоо талан тоогонд буслагч алсан гэсэн тийм үг үгүй л өрөөл би а мөн түүнчлэн бүх монголын нэлээ нэртэй том язгуурттан нэлээ том нэртэй том зонхлогч цагаан лийхаа гэж нэг жанжин байсан тэр жанжиныг толгойгийн дастаад өөрөө хам орны сүүлэн толгойгийн зүгээд а тэр чонос овгийнхныг одоо нэлээдгүй сайн одоо устгаад тийм ээ амь цэрүү хүн үлдээгээгүй тэгээ буцаад яваад гэсэн байдаг. За энэ нэг талаараа чингисэд өөрийн сүр гүчэн үзүүлэх гэсэн талж байж магадгүй а нэг талаараа а нөгөө талаараа бол үнэхээр жамуу хот тэр хавийн улс бол бас дургуйсэж ихэлсэн. жамуу хөх гэдэг үл одоо үнэхээр зэрлэг балмут хөө юм байна тийм ээ бүх л үтэн одоо ингээд овгийнхны гостглаа бүх л үтэн овгийн их том зонхлогч том хүнийг одоо толгойгийн тастаж өөрийнхөө морины сүүлэнд одоо чирээд явж байна энэ үл ер нь айхтар нөхрөлх өргөө хүн байна гэсэн сэтгэл төрүүлсэн юм уу яг тэр далан балжуудын тулааны дараагаар жамуу хөх дагж явсан нэлээдгүй олон овг аймаг бас чингистэй ирж нийлсэн ийм тал би А ер нь тэгтээ далан балжуудын тулаанд чингис их сандарсан бүр сүүлд мэдэгддгээ. Жамуух чингисэд баригдж ирээ төрхи цаасуулдаг тийм ээ. Тэгээ цаасуулах үед нь чингис яр хилдэг байхгүй юу? Заанд найс минь чи амьдралдаа хоёр л удаа надыг их айхтар хүнд байдалд оруулж байна даа. Нэг удаа чи далан балжуудын тулалдаанд зээрийн хавцалд надыг шахаж нэг сандархсан а өнөөдөр хоёр дахь удаага чи надад баригдаж ирээд өөрийгөө одоо цаа цаар авгаад сандал тавьж хоёр дахь удаага надыг хүнд байдалд оруулж байна гэж хэлдэг байхгүй юу чингис тэгэхээр залуу болчоод чингис үл ер нь нэлээд одоо сандарсан байна тийм ээ тэр ягаач бүр сүлд нь өөрөө хэлж байна штэ одоо ийм бэл би хоёр удаа л би чамд их айхтар сандарсан ийм юм байна гэж тэгэхээр анхны тулаан бол нэг юм ирэх үү далан болчоодын тулаан 13 хураяны тулаан гэдгийг миний хөөхтүүд ихэд ойлгочихноо чухам аль талаас нь ойлгох юм одоо энийг бол мэдэхгүй юм аа. За яг энэ чин хэдэн он гэж багш нь ярилаа. 1190 он гэж ярьж байгаа. 1190 оноос 1200 нэг он хүртэл 10 11 жил чингисийн түүх тасарч ихтэй. Монголын түүх нь ерөөсөө байхгүй. Аль аль нь байхгүй. Чингис ч байхгүй, жамуух ч байхгүй. 10 жилийн юм хийд л гарамдаа одоо энийг өнөөдөр монголын төвчүүд маш их ирж байна. Ян зүрийн судалгааны материалууд үзэж байна. Гадаадын судалгааны материалуудаас ч үзэж байна. Өөрийнхөө судалгааны материалуудаас ч үзэж байна. Хаанч байхгүй. 200 нэг он хүртэл бол одоо хаанч ерөөсөө түүхэн тэмдэглэгсэн юм байхгүй. За энэ нэг 10 жилийн хийд л саатлыг улсууд одоо янз бүрээр тайлбар нь нөгөө Чингисханд эзэлгдэж явсан улсын түүхчд болох тест зэрэг үл өө Чингисхан чинь урагч байгаан зүрчтэйн алтан улсад баригдаад тэр 10 жил чинь урд хоригдл байсан юм бол байсан юм гэж ярина. За энийгаа баттах гэж кино хийн янз бүрийн юм болно. Одоо тэр 
Orsin hini wenda gumi jo wim bai no wel timur so wim bai no neng mongot ge teng kana gar tek sam baksin ut sai ku ching sani ga ta hetta ta cha ta barik chik sang harik tlo chik sang kana hi sam bai neng ndi tek ga ter miri ndi tri gud in neng garun ji ndi tuk hing hi tli gud a ta yan zuri mo ta ta sni bogut kuchit ut sai ta gai a tek teng kan sang ching sin tuk garun ji ndi ta sart gud cha mo hing tuk cha sarun ji ndi ta sart tek te cha mo hing tuk garun ji ndi ta sart no stop cha ndi cha ot meng hayur zon ndi gond cha mo h Ata kur han durgum jidu ga gara dirti ga hako yo, ta hayu dungi han tuh ga rong jidir ta sirti ga yimo chirta, ta yim ga rong jidir hit ga rna ga tiga mini huk tuh ta swat chirta re, ta yim ka ta rong jidir ndara ga rmeng hayur tsun ne ga on ta mongo tiyan nos ta fchan yit tsun ta fchin ne ga wendo ta fchin hayur a hibsa ta himt ga sun ba ga, cha muh a ta ga yim ga yin bura tiyin a ga yim bura tiyin ta tik ta. Atogin mongolin tiruyin a yim guk satin ta tras na yim ga yim gin tu dlo dlik nik tich durbun ata hanlda gol sin ata hati ga urta ta tsang mas tom ma yusud ba gol dat ta ta gas na yim ga yim gin durbun ata hanlda gol sin ta tsi yurus ta mas tom ba tsis shio tim ata yusud ba gol dat tir yusud ba sa urong at ba yusar mongolo sin gur hang ga jorgum jil tsi ma na. Nai ngi so na so arung ngi ching so so arung ngi ngi ching so so arung 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 ngi ching so so Hun gazar yawgtun, hin tiya yamgin nohtak huytun gita gazar yawgtsun baitki. Zayin hayurt hotagin tholan basi khochir nachirta. Hayurt hotagin tholan ching han han khnig <hesitation> olsturing budigildo jarutsun khir naiman ngaimig ata baru hitzgart wasin naiman ngaimig. Hayurt 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 hitzgart Pas pos chichig ata hanil da gaim gud wuk tere ni da tikat arun zur ga ta dong aim gud kusat ni aim sil bud gud badat ham gin tom tirig jan jin wut na ta tirig zif sika ngak kusat ain kait na shi gang hirit long gud ro ching kus ta hoi sot ta ge hang ta da ni ke hang yur sim bait ki ta ta ga ta in ta da am bad hin ti aim gin hui ting gud ta ka tere wuk tsa ga ta wuk shin sa hil ta in hui ting ta da am basi ka ochir na chir ta ya sun kuk te tirig tere wui tu ni kere Чингэс ж бас тийм яхтар хүчтэй байгаагүй. А нөгөө дүүл нь их олон ханилга аймгууд нэгдэж сэргээ нэгтгэсэн юм болохоор сэргийн хүчний хувьд ч бас их олуулаа байсан. Маш том хэмжээний сэрэг улс төрийн эвсэл байгуулаад сэргийн хүчээн богнорулээд өөрийнхөө зорж ирж байна гэдгийг албан ёсоор хэрэдийн тойрол хандаа Чингэс хаан мэддэг. Ерөөсөө Чингэс хааны одоо ганц хамсаат нь чи юм бэ? Хэрэдийн тойрол хаан шүү дээ. Одоо мэрэгдэг давтлагтан чамуух Тойрол чингис хэсэн тэгээс үлд нь жамуухан садаж явшихтай зэрэг хэрэгдийн тойрол хаамтайгаал хоёулаа эвсэл болоод үлдсэн. За тэгээд ганцхан хэрэгдийн тойрол хаамтайл одоо ихэд маш том сэргийн гүч аваад ирж байна гэнэ. Одоо энэ нь бэлтг я одоо өгтөж байлд я гэдэг санлаа тавиад тойрол ван энэ энэ хүлээж аваад албан ёсоор өөрийнхөө сэргийг дагуулж ирээд бүтэгдлээ сэргээгээд ихэд хүйтний ам гэдэг газар очиж албан ёсны тулаана эхлэндэ. За тэгээ энэ тулаана эхэлж гээд явахад мөн л нөгөө Монголын ёс заншил ёсороо хоёр талаасаа уулзаад, уучраад, сэргийн тоогоо дохироод тийм ээ. За тэгээд орой нь уулцсан. Маргааш одоо нар мантхын уяар одоо дайн тулаан эхэлнэ. Бүх юм одоо бэлэн зэлэн болсон. За тэгээд байлдаан тулааны үед баримтлах дэгж аягч орон юу вэ гэдгийг бүх юм орой нь ингээд дохироод салдаг юм ингээд түүхэн таргадтг. За Чингисханы талаас бол бүх сэргийн ата алтан хочир мөн ота авих нь төрсөн дүү нах зах гурван командлдаг тойрол хааны зүгээс үл өөрийнх нь сэргийг тойрол хаан өөрөн а мөн тойрол хааны хөө сэнгүүм а төний дүү жохаа мөргөн гэж вэ жохаа мөргөн гурав командлдаг за чамуухын сэргийг ч гэсэн а өөрийнх нь ота төрсөн дүү болон монголын ота нэртэй тэр үеийн нэртэй том ота жанжин арцуу гэж би арцуу командлж орохоор тохиролцсон за ойрдын сэргийг ойрдын одоо ван 8 маяны 
Nayman Чамохол өвхтэй зэрэг 12 жилийн дараагаар өөрөө хаан болчихоо төрж ирж байна штэ. Одоо энэ хүйтний тулаан бол 2 хааны хооронд яв гэж байгаа тулаан. Нэг нь бол 1989 оны 9-д Монгол нэг хантай болчих гэсэн юм бас л харагддаггүй. Энэ тулааны гол зорилго бол мөн л жамуух би 12 жилийн дараа ч гэсэн өнөөдөр хаан болчихоо ч гэсэн явж байхдаа чамаас илүү шүү гэдэг л одоо зүгээр л чингисэд мэдрүүлэх гэсэн үзүүлэх гэсэн ийм тулаа юм удаа л гэж харагддаг. Энэ нь би яаж ойлгох хэрэгтэй зэрэг тэр ойрд гэдэг чинь одоо хөвсгөлийн нутгаар нутгалж байсан. А 8 гэдэг чинь одоо юугээр алтайгаар нутгалж байсан юм бол суд. А тэгээд тэр хоёроос бол хамгийн том хүчтэй одоо тэр бөөгийн одоо задчингууд гэдэг тийм улсуудыг авч явсан байдаг. Тэр нь яадгүй хөхтэй зэрэг тэнгэр муухаар болдог бол зад тавин гэж тэнгэр муухаар болно гэж одоо тийм эрдэнтэй нуттай улсууд байжлаа. Тийм улсуудыг одоо өөрсдийнхөө цэргийн бүрэлдэхүүн даваа явж ирсэн байгаа. Тэгээ маргааш нэг сайхан ингээд тэр чин 100 намрын дундуур гэж ирдэг штэ хүйтний э тулдаа нэ чи маргааш нь хүйтний тулдаан ихлээд нэг эд дундаан ороод явж яхад жамуух нөгөө 8 оны болон ойрдын бүлгэлдэх нь хэлдэг байхгүй за одоо төлөвлөсөн ёсоор задаа тавиулаа гэж а тэгэхээр нөгөө улсууд нь тэр уншдаг улсуудаараа юм аа уншуулаад үнэхээр одоо юу болсон юм гэмээр ерөөс ол учиргүй их бороо үеэр болоод л тийм ээ тэгж байснаа нөгөө өтгөн учиргүй их том шуур болоод Ингээд юу байлтахтай мантай юм бол нүд те одоо тийм юм болоод бороо ус болоо дараа нь шуур болоо тэгээ шуур болно гэж хүйтэрдэх юм байгаа биз те тэгээд хүйтний дайн гэдэг нь одоо тийм учиртай тийм нэг байгалийн айхтар онц нусттай үзэгдэл бий болгосон гэдэг юм тэгээ яг сайхан онц нусттай үзэгдэл бий болоод улс амтан учраа олох хоо болоод бочигнаад ирэхтэй зэрэг нь жамуух өөрийнхөө зэрэг яваа уусаа яваад өгч гэх байхгүй байлтахгүй Тэгвэл нэг юм хэдэд байна даа. Үнэхээр жамуух одоо чингисийг эзлэж авъя гэж ирсэн сэмбэл одоо тэгээд эдд одоо тэр байгалийн хүчтэй юу гэдгийг тэр шуурга барон дундуур дайрч ороод тэгээд аль альнт нь нийлэл хавсраа дарах хэвээр байсан. Тэгээд яг сайхан тэр нь эхлүүлчгээд өөрөө зэрэг аваад буцаа яваад а нөгөө төлөвлөс зэрэг аваад буцах командын нөгөө тэгээд тарчихдаг байхгүй юу. Хүйтний тулаан гэдэг тэр. Тэгэхээр бас зорилго нь өөрөө байжээ. Тэгэхээр хоёр хааны хооронд болсон эн тулааныг бас л бодолцож үзүүлж штэ л юм. За манайхан бол одоо янз бүрийн талаас нь ярддаг байгалийн гайгаа юм шиг тохиолдсон учраас хоёр талаар байлдаж чадахгүй салсан. За эсвэл одоо жамуух хулчхар та зэргийн аваа зухтаачихсан. А ер нь ялагдах өнгө нь ороод ирэхтэй зэрэг үл одоо тэр 8 ойрд жамуухын холбооныхон буцаад явчихсан энтэргээд янз бүрээ тайлбарладаг. А би бол ер нь зорилго нь бол Чингис чи арай л болоогүй байгаа шүү. Би нан чинь ийм хүчтэй байгаа шүү гэдэг нь цэрэг талаасаа чөзүүлэх гэж оролдож байна. За ер нь тал талаасаа янз бүрийн талаасаа үзүүлэх гэж оролдсон. Ийм хоёр дахь удаагийн үйлдэл ус юм удаа гэж ингэж ойлгодог штэ. Хамгийн Монголын хэдэн ханилга улсуудыг бүгдийг өөрийнхөө гарт оруулаад хамгийн Монголын хаан болох л зорилготой штэ ойрын зорилго тийм ээ. Ух Монголын хаан болох зорилготой. Тэгтэл хэрэгд гэдэг чинь бол өөрөө одоо Монголын газар нутгаар дээр байгаа маш хүчтэй хамгийн том аймаг байхгүй юу? Хэрв одоо энийг хүлэн зөвшөөрөөд тойрлох хантай эцэг үрийн холбоо тогтоогоод сэнгүүмтэй ахтуугийн холбоо тогтоогоод ингэчих юм бэл тэгээд дараагаар нь мэдээж тойрлох хааны дараагаар сэнгүүмийн хаан ширэн залчихад өөрөө хэрэгдэг эзэлж авах тухай асуудал бол бас байж болох болчих ч юм шүү дээ. Тэгээ энэ төлөвлөгөөнд нь саад учраад байгаа учраас чинь гэсвэл нэлээд дурамчхан байсан гэхдээ одоо үнэхээр одоо өөрийнхөө ганц холбоотой байсан учраас энэ нь зөвшөөрдөг байхгүй юу? Тэгээд энэ зөвшөөрсөн явдлыг жамуух бас их дургуйцсан. Чинь гэсвэл одоо ийм алхам хийх ёсгүй байсан. 
Чинг сота ин ябсан арал нэг мусан яваад ла та хэрэдэг сонугод найман нэг сонугод тэгээд ота бүх монгол аймгууд а нэгтгээд их монгол улсын хаан болохол ота ийм учиртаа хүн яагаад ота энэ хинтэй тойрол хаантай ота ийм хилцэл хийв гэдэгт нь олон талаас нь бодож үтсэн юм шиг байгаа их ч дургуйтсан тэгээд энэ хилцлийг таслах өөр өөрөл бол энэ хилцлийг тасалж а чингстэн дус болох ийм төлөвлөгөө гэж амуух боловсруулсан байдаг Тэгэхээр үл одоо ч амх бас тийм айхтар мууч санаа бодлоо өөрлөж явсан хүн биш л болж таарад байна да тийм ээ. За тэгэд энэ гичэл дараагийн лексэн дээр үргэлжилж явагдна. За энэ хүрээд өнөөдөр гишлээ өндөрлөө. Наран мандхаас шингэх хүртлэх өрөн мудмнуудгийг дон сүлгэж явсан 800-ны тэртэх их Монгол улсын мандан батрал үүсэл хөгжил дорд хялагдлын түүхэн үе мөчлөг бүхэнтэй хамт Монгол цус, Монгол эх орноороо бахрагдаг хэм бүхнийг их язгуурын түүхийн жимээр хамт таа хийлхийг өрж байна.